பெப்பர்ஸ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளினாலே நம்ம வீட்டில் நிறைய பலகாரம் செய்வோம் புது துணி பட்டாசு இந்த மாதிரி தான் பாரம்பரியமாக நம்ம தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடிட்டு வரோம் இன்றைக்கி பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் தீபாவளி ஸ்பெஷலாக பாரம்பரிய உணவான சிறுதானியத்தில் மூணு வகை பலகாரம் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது திணை அதிரசம் திணை அதிரசம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் திணை அரிசி வெல்லம் நெய் எண்ணெய் ஏலக்காய் தூள் இந்துப்பு திணை அதிரசம் இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த திணை அரிசியை ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெள்ளை துணியை போட்டு இதை நல்லா ஃபேனுக்கில் காய வச்சுருங்க காய வச்சுட்டு இப்படி எடுத்து நம்ம தொட்டு பார்த்தோம்னா கையில் ஒட்டணும் இந்த அளவுக்கு ஈரம் இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த ஈரத்தோட நம்ம மிஷினில் கொடுத்தா அரைக்க மாட்டாங்க அதனால் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி ஜலிச்சிக்க போகிறோம் இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் எடுத்து இதை நம்ம ஜலிச்சிக்க போகிறோம் ஜலிச்சுட்டு அந்த துப்பி வர வந்ததை திருப்பி போட்டு போட்டு நல்லா ஜலிச்சுக்கோங்க அரைச்சி அரைச்சி ஜலிச்சுக்கோங்க ஒரு கப்பு திணை அரிசிக்கு முக்கால் கப்பு வெள்ளம் தேவைப்படும் கரெக்ட் அளவு அதுதான் ஒரு கப்பு அரிசிக்கு அதிரசத்துக்கு முக்கால் கப்பு வெள்ளம் பேருக்கு அதிரசம் செய்ய வராது இந்த கரெக்டு பதம் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக அளவு இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக வரும் இந்த மாதிரி ஜலிச்சு வச்சுக்கோங்க அதுவும் வந்து நம்ம மாவும் வந்து அப்படியே பரப்பி வச்சுருந்தோம்னா காஞ்சிடும் இல்லைங்களா அதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஈரம் போகாத அளவுக்கு நல்லா அழுத்தி வச்சுருங்க இந்த ஈரப்பதம் இந்த மாவில் காயக்கூடாது ட்ரை ஆகக்கூடாது மெயின் டிப்ஸே இது தான் இந்த ஈரத்தோடு இருந்தால் தான் அதிரசம் வந்து கரெக்ட் பக்குவத்தில் வரும் இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து பாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாம் பற்ற வச்சுட்டு நான் ஒரு கப்பு திணை அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு முக்கா கப்பு வெள்ளம் சரியாக இருக்கும் முக்கா கப்பு வெள்ளம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அது கரையிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் வெள்ளம் வந்து கல் மண் இருக்காது அதனால நான் அப்படியே போட்டுட்டேன் உங்களுக்கு கல் மண் இருந்துச்சுன்னா வடிகட்டி ஊத்திக்கோங்க கரைச்சிட்டு வடிகட்டி ஊத்திக்கோங்க இது நல்லா கரைஞ்சி பாகு பதம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாகு எப்படி பார்க்கணும்னா கிண்ணத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து இதில் ஊற்றி பார்க்கணும் ஊற்றி பார்த்தோம்னா அது கையில் எடுக்கும்போது இப்படி எடுத்தோம்னா கையில் வரணும் அந்த அளவுக்கு பதம் இருக்கணும் அதே மாதிரி ரொம்ப கையில் எடுத்து உள்ளே போட்டு டங்குன்னு சத்தம் கேட்கும் இல்லைங்களா அந்த பதம் வரக்கூடாது அது வந்து பாகு முறிஞ்சிடும் அந்த கையில் திரண்டு வரணும் அந்த அளவுக்கு பாகு இருக்கணும் கரெக்டாக பாகு பதம் வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மாவை கொட்டி நம்ம கிளற போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்சு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு சுக்கு வாசனை பிடிக்கணும் சுக்கையும் தட்டி போட்டு சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் மாவை போட்டுக்கக்கூடாது அதிரசத்துல இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் நம்ம அழுத்தி எடுத்துக்கணும் இப்படி ரெண்டு கரண்டி வச்சு இப்படி அழுத்திக்கோங்க இப்ப கடையிலயே இருக்கு எண்ணெய் அழுத்தி எடுக்கிற ஒரு கட்டை மாதிரி கடையிலயே வைக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரலன்னா அந்த கட்டை வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி 
புஸ்ன்னு வந்தால் தான் நல்ல பதம் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சில இது பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ப அந்த பாகு பதம் கரெக்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி வந்தால் தான் அது பதம் கரெக்டு அதர்சம் செய்கிறதே ஒரு சேலஞ்சான விஷயந்தான் கரெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக வரணும் தண்ணி நல்ல பாகு வந்து நம்ம தண்ணியில் ஊற்றி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கையில் எடுக்கிற அளவுக்கு வந்தால் போதும் அந்த பாகு பதத்து வந்த உடனே அரைச்ச மாவை கொட்டி நல்லா கிளறணும் கிளறி ஒரு அரை மணி நேரம் ஆற விட்டுட்டு எண்ணெயை சூடு பண்ணி அதிரசம் தட்டி போட்டு எடுத்தால் சுவையான சத்தான திணை அதிரசம் தயார் பாரம்பரிய சமையல் அடுத்து பார்க்க போறது சாமை அரிசி தேங்காய் பல் முறுக்கு சாமை அரிசி தேங்காய் பல் முறுக்கு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் சாமை அரிசி உளுந்து உடைத்த கடலை எண்ணெய் பெருங்காயத்தூள் ஓமம் எல் வெண்ணெய் இந்துப்பு தேங்காய் பால் இப்ப சாமை அரிசி தேங்காய் பல் முறுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் முறுக்கு செய்யறதுக்கு அளவு சொல்லிடுறேன் சாமை அரிசி ஒரு கிலோ எடுத்தீங்கன்னா உளுந்து இருநூறு கிராம் எடுத்துக்கணும் உடச்ச கடலை நூறு கிராம் இந்த உளுந்த வந்து கொஞ்சம் பட்டர் இல்லைன்னா நெய் போட்டு கொஞ்சமாக லைட்டாக போட்டு நிறைய போடக்கூடாது லைட்டாக போட்டுட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும் அந்த வாசனை போய் கோல்டு கலர் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி உடச்ச கடலையும் கொஞ்சம் நெய் போட்டு வறுத்து எடுத்துட்டு உளுந்தையும் உடச்ச கடலையும் தனியாக சேர்த்து மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரிசியை நல்லா காய விடணும் நல்ல கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா காயணும் அந்த மாதிரி காய்ஞ்சதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் அரிசி மாவையும் இந்த உளுந்து மாவையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நான் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கிலோ மாவு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உளுந்து மாவு உடச்ச கடல சாமை அரிசி இது மூணுதையும் அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ சட்டியில் போட்டுட்டு மாவு எடுத்துருக்கேன் நான் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு டே ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இது வெண்ணெய் சேர்க்கறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் நெய் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க எல் கொஞ்சம் எல் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இந்த உள்ளங்கையில் எடுத்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் உள்ளங்கையில் எடுத்து இந்த மாதிரி நசுக்கி போடுங்க அப்போ தான் அந்த ஓமத்தோட வாசனை நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஓமம் போடுற மாதிரி இருந்தால் சீரகம் போடாதீங்க சீரகம் போடுற மாதிரி இருந்தால் ஓமம் போடாதீங்க போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு முறுக்குக்கு மாவு எப்போவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஒரு கிலோ மாவு அரைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி முறுக்கு புழியணும் நீங்கள் மாவை வந்து மொத்தமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சி வச்சுட்டிங்கன்னா முறுக்கு சுடும்போது முறுக்கு புழிஞ்சிரும் சீக்கிரம் செவந்துரும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம பிசைஞ்சிருக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றி தேங்காய் பால் முறுக்கு தான் செய்ய போகிறோம் தேங்காய் பால் ஊற்றி செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஆனால் வந்து இது ரொம்ப ஒரு மாதத்துக்கு அந்த மாதிரி வச்சுக்க முடியாது ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா அந்த எண்ணெய் சிக்கு வாசனை வரும் அதனால் தேங்காய் பால் சேர்த்து ரொம்ப நாள் வச்சுக்க முடியாது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்படி பிடிச்சா நல்லா பு இந்த மாதிரி பிடிக்க வரணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் முறுக்கு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து பசைஞ்சிக்க போகிறோம்
இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த பதம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எண்ணெய் காய வச்சு முறுக்கு பிழிஞ்சிடலாம் இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாம் கடாய் சூடானவனே நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் புழிஞ்சிருவாங்கிருக்கும் <laughs> போட்டு நீங்க முறுக்கு செஞ்சு பாருங்களே முறுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாவும் இருக்கும் ஒரு பக்கம் வெந்திருச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் தேங்காய் பால் முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நம்ம சாதாரணமா முறுக்குனா பச்சரிசில தான் செய்வாங்க அளவும் கரெக்டா வருமா வராதான்னு தெரியாது ஆனா இது வந்து நம்ம சிறுதானியத்துல சாமை அரிசியில செஞ்சிருக்கோம் இந்த அளவுல நீங்க செஞ்சு பாருங்க முறுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா வரும் இந்த தீபாவளிக்கு சாமை அரிசி தேங்காய் பால் முறுக்கு செஞ்சு தீபாவளியை கொண்டாடுங்க சாமை அரிசி தேங்காய் பால் முறுக்கு செய்வது எப்படி சாமை அரிசி ஒரு கிலோ உளுந்து இரநூறு கிராம் உடச்சக்கல்ல நூறு கிராம் அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்து இந்த மூணுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து ரெண்டு கப் மாவு எடுத்துட்டு அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் எள்ளு ஓமத்தை கொஞ்சம் எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா நசுக்கிட்டு போடுங்க அப்போ தான் வாசனையாக இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அந்த மாவு உதிரி மாவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு பிடிச்சா குடிக்க வரணும் அந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சி எடுத்துட்டு தேங்காய் பால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க முறுக்கு பதத்துக்கு மாவு பிசைஞ்சிக்கோங்க எண்ணெயை காய வச்சுட்டு எண்ணெய் சூடானவனே முறுக்க பிழிஞ்சி எடுத்தால் சுவையான சத்தான சாமை அரிசி தேங்காய் பால் முறுக்கு தயார் குதிரைவாளி அரிசிய ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிருங்க ஊற வச்சுட்டு 
ஒரு கப்பு அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றி அரைக்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நாம் <laughs> 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதை ஊத்திக்கலாம் நல்ல அந்த மாவு வந்து நல்ல சுருண்டு வரணும் இந்த மாதிரி நல்ல வேக வச்சுக்கோங்க மாவை கலரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் இதை ஆறட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கப்பு நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இதில் சாதாரணமாக குலோப் ஜாமுன்னாலே வெள்ளை சக்கரையில் தான் செய்வாங்க பாக அதை அந்த கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குலோப் ஜாமுன் போட்டு ஊற வெட்டு பண்ணுவாங்க நம்ம இன்றைக்கி நாட்டு சக்கரையில் பண்ணுறோம் வெள்ளை சக்கரையை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து நாட்டு சக்கரை ஒரு கப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை கப்பு தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இது பாகு வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்தா போதும் கொதிச்சிருச்சு இது போதும் இந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லைனா பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க அந்த நம்ம குலோப் ஜாம் செய்யும்போது ஒரு பதம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பதம் வந்தால் போதும் நம்ம இதை பொறிச்சு ஊரை போட போகிறோம் அதனால் இது கொதித்தது போதும் இதை எடுத்துடலாம் இந்த மாவை குலோப் ஜாமுன் மாதிரி உருண்டை உருண்டையாக பிடிச்சி நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அதனால் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி இதை சூடு பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த மாவை குலோப் ஜாமுன் மாதிரி உருண்டைகளை ஆக்கிக்கலாம் மாதிரியும் நீங்க சிலிண்டர் ஷேப்லயும் நீங்க பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேகும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேகும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் பிடிக்குதோ அந்த ஷேப்ல நீங்க உருட்டிக்கோங்க எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி உருட்டிட்டோம் இப்ப எண்ணெயும் சூடாயிருச்சு எண்ணெயில பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம குலோப் ஜாமுன்னா 
கோவாவில் செய்வோம் இல்லை ரெடிமேட் மிக்ஸ் வாங்கி அப்படியே குலோப் ஜாம் செஞ்சு நம்ம தீபாவளியை கொண்டாடிடுவோம் சிறுதானியத்தில் இந்த மாதிரி குலோப் ஜாம் செய்கிறது யாரும் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை செஞ்சும் இருக்க மாட்டாங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் நாட்டு சக்கரையில் நம்ம ஊற போட போகிறோம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு சைடு வந்துருச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா அந்த கோல்டு கலர் வர வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம குலோப் ஜாமுன் எப்படி பொறிப்போம் அதே மாதிரி தான் இதையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டு கலர் வந்த பிறகு எடுத்து அப்படியே நம்ம சூடாகவே போட்டுக்க போகிறோம் சூடாகவே போட்டுருங்க அப்போ தான் அந்த அரிசின்றது நல்லா சீக்கிரம் ஊறும் சூடாக போடும்போது தான் ஊறும் பொன்னிறமா பொறிச்சு இந்த பாகில் போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் சர்வ் பண்ணுங்க ரொம்ப சாஃப்டாக டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் ஒரு குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்லாம் இது நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் குலோப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம சிறுதானியத்தில் பண்ணியிருக்கோம் குதிரைவாலி அரிசியில் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இது இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் குதிரைவாலி குலோப் ஜாமுன் செய்வது எப்படி குதிரைவாலி அரிசியை ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி அரைச்ச மாவை போட்டு நல்லா கலரிக்கோங்க அது நல்லா திக்காக குலோப் ஜாமுன் மாவு பதம் வர வரைக்கும் நல்லா கலரிக்கோங்க அதை தனியாக எடுத்து ஆற வச்சுருங்க இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் நாட்டு சக்கரை போட்டுட்டு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லைன்னா பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு அது கூடவே ஏலக்காய் தூளும் போட்டு கொதிக்க வச்சு இறக்கிருங்க ஒரு சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இந்த மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக குலோப் ஜாமுன் சைஸில் உருட்டி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து பாகில் போட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வைத்து எடுத்தால் சுவையான குதிரை வாலி குலோப் ஜாமுன் தயார் இன்னைக்கு பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் தீபாவளி ஸ்பெஷல் திணை அதிரசம் சாமை அரிசி தேங்காய் பால் முறுக்கு குதிரை வாலி குலோப் ஜாமுன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் மூணுமே சிறுதானியத்தில் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு இந்த தீபாவளிக்கு நீங்களும் இந்த சிறுதானியத்தில் பலகாரம் செஞ்சு சிறப்பாக கொண்டாடுங்க மீண்டும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்